okay good morning students in this class we have to see about third chapter in your text chromosome basis of inheritance you will know about the chromosome so chromosome is very important for determination of the characters of each organism one or organism ode structural ah irundhalum sari functional ah irundhalum sari and the organism ode characters ah determine pandradhula chromosome very very important and the chromosome eppadi and the characters from parents to offspring appa amma kitta irundhu next generation ku and the chromosome eppadi characters ah vandu carry pannudhu so appo and the chromosome ode structural ah node functional ah pathi paakkuradhu da in the chapter so in the chapter vandu already neenga செகண்ட் சாப்டர்லேயே படிச்சிருப்பீங்க ஜெனட்டிக்ஸ் கிளாசிக்கல் ஜெனட்டிக்ஸ் ஸோ அந்த கிளாசிக்கல் ஜெனட்டிக்ஸ் இட் இஸ் ஏ பேசிக் அதனுடைய கண்டினியூவேஷனாக இந்த சாப்டர் உங்களுக்கு வருது ஸோ இந்த சாப்டர்ஸில் நிறைய டெக்னிக்கல் டேர்ம்ஸ் இருக்கு இந்த டெக்னிக்கல் டேர்ம்ஸ் வந்து யூ ஷுட் பி கிளியர் இந்த டேர்ம்ஸோடைய மீனிங் உங்களுக்கு புரிஞ்சாதான் இதுக்கு அடுத்து பின்னால் வரக்கூடிய ஆப்ரேஷனாக இருந்தாலும் சரி சம் கிராசஸ் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் இருந்தாலும் சரி அது உங்களால் வந்து கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியும் ஸோ இந்த லெசன் போகிறதுக்கு முன்னாடி ப்ரீவியஸ் சாப்டர்ஸை நம்ம வந்து கொஞ்சம் ப்ரீகால் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஸோ இந்த ஜெனட்டிக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு எல்லாமே நல்லா தெரியும் இட் இஸ் எ ஸ்டடி ஆஃப் ஜீன்ஸ் இட் இஸ் எ ஸ்டடி ஆஃப் கேரக்டர்ஸ் ஆஃப் அன் ஆர்கானிசம் ஸோ ஸோ வாட் இஸ் மீன் பை ஜெனட்டிக்ஸ் திஸ் டேர்ம் யாராக இருந்தாலும் நமக்குன்னு ஒரு பேர் இருக்குது ஸோ நமக்கு அந்த பேர் வச்சது ஒரு சம்படியாக இருப்பாங்க யாராவது இருப்பாங்க அதே போல் இந்த ஜெனட்டிக்ஸ்னு சொல்லிட்டு நேமிங் பண்ணது யாருன்னா டபிள்யூ பேர்ட்ஸன் அட் நைன்டீன் நாட் சிக்ஸ் அந்த இயரில் தான் பேர்ட்ஸன் வந்து இந்த ஃபீல்டுக்கு ஜீன்ஸை பற்றி படிக்கக்கூடிய ஹெரிடிட்டியை பற்றி படிக்கக்கூடிய இந்த ஃபீல்டுக்கு ஜெனட்டிக்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு டேர்ம் கொடுத்தாரு ஸோ ஆக்சுவலாக வாட் இஸ் மீன் பை ஜெனட்டிக்ஸ் இட் இஸ் அ ஸ்டடி ஆஃப் ஹெரிடிட்டி ஆர் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் இது வேர்ட்ஸ் தான் டிஃப்ரெண்டே தவிர பட் மீனிங் வந்து ஒன்று தான் பாரம்பரியம் நம்ம பாரம்பரியம்னு என்ன சொல்கிறோம் நம்மளுடைய மூதாதையர் கேரக்டர் நம்ம கிட்டே இருக்கிறத நம்ம வந்து பாரம்பரியம்னு சொல்கிறோம் அவங்க வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷன் ஒரு ஃபெஸ்டிவலை எந்த மாதிரி வந்து கண்டக்ட் பண்ணி கண்டக்ட் பண்ணாங்களோ அதே நம்ம வந்து தொன்று தொட்டு அதே ஃபாலோ பண்ணிட்டு வர்றது நம்மளுடைய பாரம்பரியம் கலாச்சாரம்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அதுதான் ஸோ அப்போ நம்ம கிட்டே இருக்கக்கூடிய கேரக்டர்ஸ் எல்லாமே நம்மளுடைய நியூ கேரக்டர்ஸ் கிடையாது மேக்ஸிமம் மோர் தென் நைன்டி பர்சன்ட் நம்மளுடைய கேரக்டர்ஸ் நம்மளுடைய மார்ஃபாலஜியாக இருந்தாலும் சரி ஃபங்க்ஷனலாக இருந்தாலும் சரி யார்கிட்ட இருந்து வந்ததுன்னா ஃப்ரம் அவர் ஏன்சஸ்டார்ஸ் மூதாதையர்கிட்ட இருந்து தான் நம்மள அந்த கேரக்டர்ஸ் நமக்கு வந்திருக்கு ஸோ அப்போ அதை பற்றி படிக்கக்கூடியது தான் ஜெனட்டிக்ஸ் வீட்டில் கூட சொல்லியிருப்பாங்க ஒன்றை பார்த்தா உங்கள் தாத்தாவை பார்த்த மாதிரி இருக்குது இல்லை உங்கள் சித்தப்பாவை பார்த்த மாதிரி இருக்குது உங்கள் அப்பாவை பார்த்த மாதிரி இருக்குதுன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அப்போ அந்த மாதிரியான ஒரு கேரக்டர்ஸ் எப்படி வந்தது நமக்கு அதை பற்றி படிக்கிறது தான் ஜெனட்டிக்ஸ் ஸோ திஸ் கேரக்டர்ஸ் திஸ் கேரக்டர்ஸ் ட்ரான்ஸ்மிட்டட் ஃப்ரம் பேரண்ட்ஸ் டு ஆஃப் ஸ்ப்ரிங் ஸோ அப்போ அப்பா கிட்டே இருக்கக்கூடிய இல்லை தாத்தா பாட்டி கிட்டே இருக்கக்கூடிய கேரக்டர்ஸ் நமக்கு எப்படி வருது அந்த கேரக்டர்ஸ் அப்போ அதை பற்றி படிக்கக்கூடியது தான் இந்த ஜெனட்டிக்ஸ் ஸோ சிம்பிளாக சொல்ல போனோம்னா ஜெனட்டிக்ஸ் இஸ் ஏ ஹெரிடிட்டரி யூனிட் ஓகே அதை பற்றி படிக்கக்கூடிய ஒரு டிவிஷன் ஸோ இட் கேர் இட் ட்ரான்ஸ்மிஷன் ஆஃப் கேரக்டர்ஸ் ஃப்ரம் பேரண்ட்ஸ் டு ஆஃப் ஸ்ப்ரிங் நெக்ஸ்ட் இந்த ஜெனட்டிக்ஸ் நம்ம வந்து பார்த்தாலே இதில் வந்து மெயினாக டூ குரூப்பாக நம்ம பிரிக்கலாம் ஒன்று கிளாசிக்கல் ஜெனட்டிக்ஸ் அண்ட் மாடர்ன் ஜெனட்டிக்ஸ் இந்த கிளாசிக்கல் ஜெனட்டிக்ஸ் எதை பேஸ் பண்ணி வருதுன்னா ஜான் கிரிகோர் ஜான் மெண்டல் மெண்டலிசம் கோட்பாடை வந்து பேஸ் பண்ணி பற்றி படிக்கிறது கிளாசிக்கல் ஜெனட்டிக்ஸ் அவருடைய கான்ட்ரிபியூஷனுக்கு அப்புறமா அவருடைய தீசிஸ் எடுத்து படிக்கும் போது நிறைய கொஷின்ஸ் நிறைய டவுட்ஸ் நிறையா வருது ஸோ அப்போ சயின்டிஸ்ட்டு வந்து அந்த டவுட்ஸ் எல்லாத்தையும் கிளிமி கிளியர் பண்ண பண்ண வரக்கூடிய அந்த ஃபீல்டு தான் நம்ம வந்து மாடர்ன் ஜெனட்டிக்ஸாக படிக்கிறோம் இந்த மாடர்ன் ஜெனட்டிக்ஸில் நம்ம என்னென்ன ஒன்று டிஎன்ஏ ஸ்ட்ரக்சர் ஜீன்ஸ்னால் என்ன குரமோசோம்ஸ்னால் என்ன ஒரு ஒரு ஆர்கானிசமும் எவ்வளோ குரமோசோம் இருக்குது ஜீன்ஸோடைய கோடிங்ஸ் என்ன இருக்குது அது எப்படி ஃபார்ம் ஆகிருக்கு நியூக்ளியோடைட்ஸ்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அது அந்த டைப்ஸ் ஆஃப் நியூக்ளியோடைட்ஸ் அதுக்கு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா டிஎன்ஏ ப்ரோ இப்போ இருக்கக்கூடிய அந்த கிறிஸ்பர் கேஸ்னைன் மெத்தட்ஸ் ஸோ இது வரைக்கும் வரக்கூடியது எல்லாமே இந்த மாடர்ன் ஜெனட்டிக்ஸில் வந்துடும் அதே போல் கிளாசிக்கல் ஜெனட்டிக்ஸ் நம்ம படிக்கும் போது மெண்டல்ஸோடைய கிராசஸ் மோனோ ஹைப்ரிட் டை ஹைப்ரிட் கிராசஸ் அதுக்கடுத்து இன்கம்ப்ளீட் டாமினன்ட் கிராசஸ் எபிஸ்டாசிஸ் இந்த மாதிரியான கிளா கிளாசஸை பற்றி படிக்கக்கூடியது வந்து
அவருடைய கான்ட்ரிபியூஷன் எல்லாமே இந்த மாடர்ன் ஜெனட்டிக்ஸுக்கு அந்த அளவுக்கு ஒரு லக்ஸூரியன்ட் வேவை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணி கொடுத்துருக்குன்னு சொல்லலாம் ஸோ அவருடைய கான்செப்டும் மாடர்ன் ஜெனட்டிக் கான்செப்டும் வந்து கோயின்சடாக இருக்குது சிமிலராக இருக்குது அதனால் எந்த ஒரு டெக்னாலஜியுமே இல்லாத பீரியடிலே மென்டல் வந்து இந்த அளவுக்கு ஜெனட்டிக்ஸை பற்றின ஒரு கான்ட்ரிபியூஷன் கொடுத்ததுனால அவர் ஹானர் பண்ணணுன்றதுக்காக தான் ஃபாதர் ஆஃப் ஜெனட்டிக்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு அவருக்கு அந்த ஒரு ஹானர் நம்ம கொடுத்துருக்கோம் ஸோ அவர் எப்போ பிறந்தார்னா டுவெண்ட்டி செகண்டு ஜூலை எயிட்டீன் டுவெண்ட்டி டூ இன் ஹேசன் ட்ரோஃப் இது இப்போ செக்கோ ஸ்லோவியா கண்ட்ரியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பார்ட் ஒரு பிளேஸ்ன்னு கூட சொல்லிக்கலாம் ஸோ அவருடைய லைஃப் ஹிஸ்ட்ரியில் இந்த பீரியட் ஃப்ரம் எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் டு எயிட்டீன் சிக்ஸ்டி த்ரீ இந்த செவன் இயர்ஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பிகாஸ் அட் ப்ரூன் ப்ரூனில் இருக்கக்கூடிய ஒரு மானஸ்ட்ரி செயின்ட் தாமஸ் மானஸ்ட்ரியில் அவர் வந்து டீச்சராகவும் ஒர்க் பண்ணுறாரு அட் த சேம் டைம் ஒரு ரிசர்ச் பர்சனாகவும் அதில் இருக்கார் ஸோ அப்போ இந்த செவன் இயர்ஸ் அவர் வந்து எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறாருனா ஹைப்ரடைசேஷன் எக்ஸ்பிரிமெண்ட்ஸ் ஆன் பீ பிளான்ட் இந்த பீ பிளான்ட்டில் ஸ்வீட் இனிப்பு பட்டனி சொல்லக்கூடிய அந்த பிளான்ட்டில் அவர் வந்து ஹைப்ரடைசேஷன் நியூ பிளான்ஸை வந்து ஹைப்ரடைஸ் மூலிமா அவர் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு ட்ரை பண்ணுறாரு அதுக்கு அடுத்து ஆஃப்டர் திஸ் செவன் இயர்ஸ் அவருடைய கான்ட்ரிபியூஷனை வந்து அவர் பப்ளிஷ் பண்ணுறாரு இந்த மாதிரி நான் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணி எனக்கு இந்த ரிசல்ட் கிடச்சிருக்குன்னு சொல்லிட்டு பப்ளிஷ் பண்ணுறாரு அப்படி பப்ளிஷ் பண்ணும்போது அவர் என்ன டைட்டில் அவருடைய எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை பப்ளிஷ் பண்ணுறாருன்னா எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் ஆன் பிளான்ட் ஹைப்ரிட்ஸ் ஸோ இது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் ஆன் பிளான்ட் ஹைப்ரிட்ஸ் இந்த டாப்பிக்கில் தான் அவருடைய கான்ட்ரிபியூஷன் அவருடைய ரிசர்ச்சை அவர் வந்து பப்ளிஷ் பண்ணுறாரு எங்கே சப் பப்ளிஷ் பண்ணுறாருனா சொசைட்டி ஆஃப் நேச்சுரல் ஹிஸ்ட்ரி இன் ப்ரூன் எந்த இயர் எயிட்டீன் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் இதோட அவர் வந்து என்ன பண்ணிடுறாருன்னா பப்ளிஷ் பண்ணிடுறாரு ஸோ அந்த பப்ளிஷ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா அவருக்கு ஒரு ரிசல்ட் கிடைக்கும் இல்லையா ரிசல்ட் அவருடைய ரிசர்ச்சில் ரிசல்ட்டை வந்து அவர் அனலைஸ் பண்ணும்போது அவர் வந்து இம்பார்ட்டனாக டூ லாவை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாரு பீப்புளுக்கு வந்து சொல்கிறார் என்னென்ன லானா லா ஆஃப் டாமினன்ஸ் அண்டு லா ஆஃப் செக்ரிகேஷன் எந்த ஒரு கேரக்டராக இருந்தாலும் அது ஃபஸ்ட் ஜெனரேஷனாக இருந்தாலும் சரி இல்லை செகண்ட் ஜெனரேஷனாக இருந்தாலும் சரி டாமினன்ஸ் கேரக்டர் ஓன்லி ப்ரொடியூஸ்ட் அல்லில் எப்போவுமே வந்து டாமினன்ட் கேரக்டர் தான் அது வந்து என்ன பண்ணும் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் வெளியில் வந்து எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணும் ரெசிவ் கேரக்டர் வெளியில் தெரியாதுன்னு சொல்லிட்டு லா ஆஃப் டாமினன்ட் சொல்கிறாரு அதுக்கு அடுத்து லா ஆஃப் செக்ரிகேஷன் ஸோ கேமிட் வந்து ரிமைண்ட் டுகெதர் கேரக்டர் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் போது டாமினட்டாக இருந்தாலும் ரிசசிவ் ஜீன்ஸ் அந்த இடத்துல இருந்தாலும் ஆனால் கேமிட் ஃபார்மேஷன் டைமில் இந்த ஜீன்ஸ் வந்து செக்ரிகேட்டட் ஆகுது தனித்தனியாக பிரிஞ்சிடுது இண்டிபெண்ட் அசாட்மெண்ட் ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டு இந்த ரெண்டு இம்பார்ட்டன் லாவை சொல்கிறார் அதில் இந்த லா ஆஃப் செக்ரிகேஷனை லா ஆஃப் பியூரிட்டி ஆஃப் ஜெனட்டிக்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு கொடுக்குறாரு ஸோ இதில் வந்து இது வந்து சிங்கிள் கேமிட்டாக தான் சிங்கிள் கேரக்டராக தான் இருக்கும் அதில் வந்து மற்ற ஒரு கேரக்டர் கொண்ட ஜீன்ஸ் இதில் வந்து நெவர் இன்டர்பிரேட் ஓகே ஸோ இது வந்து மென்டலுடைய கான்செப்ட் இதில் எஸ் மெண்டல் இந்த டைமில் எயிட்டீன் சிக்ஸ்டி சிக்ஸில் அவருடைய தேசிஸ் பப்ளிஷ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அந்த யாரும் வந்து அந்த இவருடைய கான்ட்ரிபியூஷனை வந்து ரேட் பண்ணலை பிகாஸ் அந்த சேம் டைம்லேயே வந்து டார்வின் ஆரிஜின் ஆஃப் ஸ்பீஷியஸை வந்து பப்ளிஷ் பண்ணுறதுனால எல்லாருமே சயின்டிஸ்ட் எல்லாமே அதில் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுறதுனால இதில் வந்து அவங்க விட்டுட்டாங்க பட் மெண்டல் இதில் அதிகமாக யூஸ் பண்ணியிருக்கக்கூடிய வேர்டு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அல்லில் ஃபேக்டர்ஸ் லோக்கஸ் ஸோ இப்போ நம்ம ஜீன் குரமோசம் குரமாட்டாடின்னு சொல்கிறேன் இல்லைங்களா இதெல்லாம் வந்து மாடர்ன் ஜெனட்டிக்ஸில் வரக்கூடிய டெக்னிக்கல் டேர்ம்ஸ் பட் இந்த ஜீன்ஸ் குரமோசம் டிஎன்ஏ அதெல்லாம் இருக்குது பட் அந்த பீரியடில் மென்டலுக்கு வந்து அதுக்கு நேம் கொடுத்துருக்காரு அல்லில் ஃபேக்டர்ஸ் லோக்கஸ் ஸோ ஃபஸ்ட்டாக அல்லில் என்னென்னா வேரியன்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் ஜெனட்டிக் கோட் விச் ஆர் லொக்கேட்டட் அட் த சேம் பொசிஷன் ஆன் ஏ குரமோசோம் ஒரே குரமோசோமில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பர்டிகுலர் பார்ட் அந்த பார்ட்டில் வந்து என்ன இருக்குன்னு இட் இஸ் மேட் ஆஃப் ஆஃப் ஜெனட்டிக் கோடு நம்ம அடி நைன் குவா நைன் சை தயமின் சைட்டோசின்னு சொல்கிறேன் இல்லைங்களா ஸோ அந்த ஜெனட்டிக் கோடு கம்ப்ரைஸ்டு டுகெதர் டு ஃபார்ம் ஏ ஜீன்ஸ் அந்த ஜீன்ஸ் தான் வந்து மென்டலில் என்ன சொன்னார்னா அல்லின்னு சொல்கிறார் ஓகே அதுக்கு அடுத்து ஃபேக்டர்ஸ் ஸோ இதுவும் எடுத்தாலும் சேம் பார்த்திங்கன்னா ஜீன்ஸ் மாதிரியே இருக்கக்கூடிய ஒரு மீனிங் தான் ஸோ விச் ஆர் எக்ஸ்பிரஸ்டு கேரக்டர்ஸ் இன் ட்ரைட்ஸ் ட்ரைட்ஸ் மீன்ஸ் ஹியர் ஆர்கானிசம் ஸ்பீஷிஸ்
ஜீன்ஸ் இருக்கு ஓகே அடுத்து நவ் இது எல்லாமே அல்லில் ஃபேக்டர்ஸ் லோக்கஸ் திஸ் டேர்ம்ஸ் ஆர் கான்ட்ரிபியூட்டட் பை ஜென மெண்டல்ஸ் ஓகே அவருடைய ரிசர்ச்சஸில் அவருடைய ஃபைண்டிங்ஸில் அவர் கொடுத்த டேர்ம்ஸ் இப்போ மாடர்ன் ஜெனட்டிக்ஸ் நம்ம வரும்போது இதுக்கப்புறம் வரக்கூடிய இந்த டெக்னிக்கல் டேர்ம்ஸை வந்து நம்ம கிளியராக தெரிஞ்சு வச்சுருக்கிறது அவசியம் ஏன்னா இந்த டேர்ம்ஸ் தான் இப்போ நம்ம அதிகமாக இந்த லெசனில் யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட் ஒன் ஜீன் இதனுடைய டெஃபினேஷனும் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் ஸோ தி பேசிக் ஃபிசிக்கல் அண்டு ஃபங்க்ஷனல் யூனிட் ஆஃப் ஹெரிடிட்டி ஸோ இது அதர்வைஸ் இட் இஸ் this term gene was first coined by wilhelm johnson at 1906 so namu or organism eduthalum avanude morphological character physiological character functional character endha character eduthalum idu ellame edha base panni varudna from the gene gene ude expression and the genes ude nucleotide variation irundaduna avanude characters la kandipa variation irukum so so it is a modern genetics la varakudi or term genes adut நியூக்ளியோசோம்னா என்ன ஸோ டி எல்லாருக்குமே தெரியும் டிஎன்ஏன்னு உங்களுக்கு தெரியும் இட் இஸ் ஏ லீனியர் அரேஞ்ச்மெண்ட் ஒரு குரோமு நியூக்ளியஸ் உள்ளார இருக்கக்கூடிய ஒரு டபுள் ஹெலிக்கல் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் சொல்லிட்டு நமக்கு தெரியும் ஸோ இப்போ இந்த டிஎன்ஏவில் எங்கே இருக்கு டிஎன்ஏ வந்து காயில்டு வித் த நியூக்ளியோசோம்ஸ் த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் ஸோ த டிஎன்ஏ பேக்கடு வித் லைசின் அண்ட் ஆர்ஜினின் தீஸ் ஆர் தி simple amino acids lysine and arginine we rich proteins called histones so namu over or organs matu body oda different parts la nariya many types of proteins irukku so and the proteins la nucleus la matu dna kuda irukka kudiya proteins namu enna solluvona histone protein solluvom inda histone protein odiya group unit da namu enna solrena nucleosome so nucleosome is nothing but histone proteins unity that's are in the nucleus that's also known as nucleosome in the nucleosomes la five types of histone protein irukiradha vand identify pannirukanga these are h1 h2a h2b h3 and h4 okay this five types of histone proteins are isolated in the nucleosomes as well as nucleus idile except h1 இந்த ஹெச் ஒன் ப்ரோட்டீனை தவிர மீதி இருக்கக்கூடிய ஹெச் டூ ஏ ஹெச் டூ பி ஹெச் த்ரீ அண்டு ஹெச் ஃபோர் தீஸ் ஆர் அக்கர் இன் பேர்ஸ் ரெண்டு ரெண்டு யூனிட்டாக அது வந்து சேர்ந்துருக்கும் ரெண்டு ரெண்டு குரூப்பாக சேர்ந்துருக்கும் அக்கர்ஸ் இன் பேர் டு ப்ரொடியூஸ் ஹிஸ்டோன் ஆக்டோமர் ஆக்டோமர் மீன்ஸ் ஆக்டா எயிட் ஸோ எயிட் நம்பரில் இந்த மாதிரி குரூப்பாக ஃபார்ம் ஆகிருக்கும் இட் இஸ் எ ஹிஸ்டோன் ஆக்டோமர் இந்த ஹிஸ்டோன் ஆக்டோமரை நம்ம என்ன சொல்கிறோன்னா நியூ பாடி இட் இஸ் அ ஒன் மார்க் கொஷின் நியூ பாடி காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்லேயே கேட்கக்கூடிய ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின் இது நியூ பாடி இந்த நியூ பாடியோடைய அதர் டேர்ம் நம்ம எப்படி சொல்லலாம்னா கோர் ஆஃப் நியூக்ளியோசோம் ஸோ அப்போ இந்த நியூக்ளியோசோம் கூட டிஎன்ஏவும் பைண்ட் ஆகி இருக்கும் ஓகே ஸோ அது நம்ம நெக்ஸ்ட் பார்க்கலாம் இந்த நியூக்ளியோசோம் இட் இஸ் மேடப் ஆஃப் ஃபோர் டைப்ஸ் ஆஃப் ப்ரோட்டீன் எஸ்பெஷலி ஹிஸ்டோன் ப்ரோட்டீன் ஹெச் டூ ஏ ஹெச் டூ பி ஹெச் த்ரீ அண்டு ஹெச் ஃபோர் ரிமைன் ஹெச் ஒன் இருக்கு இந்த ஹெச் ஒன் ப்ரோட்டீனுடைய ஃபங்க்ஷன் என்ன இன் டிஎன்ஏவில் ஸோ அப்போ இந்த ஹெச் ஒன் ப்ரோட்டீன் என்ன பண்ணுதுன்னா டிஎன்ஏ கனெக்டிங் டு அட்ஜஸ்டன்ட் நியூக்ளியோசோம் இந்த ஒரு ஒரு இந்த மாதிரி கம் பண்டில் பண்டலில் ஆக்டோமர் இருக்கும் நியூக்ளியோசோம் ஆக்டோமர் இருக்கும் எயிட் ஆக்டோமர் இருக்கும் ஸோ அதை சுற்றிட வந்து டிஎன்ஏ இருக்கும் இந்த நியூக்ளியோசோம் ப்ளஸ் டிஎன்ஏ இது ரெண்டுத்தையும் கனெக்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு ப்ரோட்டீன் ஹிஸ்டோன் ப்ரோட்டீன் தான் ஹெச் ஒன் ஸோ டிஎன்ஏ கனெக்டிங் டு அட்ஜஸ்டன்ட் நியூக்ளியோசோம் இங்கே ஒரு ஆக்டோமர் குரூப் இருக்குது இங்கே ஒரு ஆக்டோமர் குரூப் இந்த ஆக்டோமர் குரூப் மேடப் ஆஃப் நியூக்ளியோசோம் ஓகே ஸோ அப்போ இந்த ரெண்டு நியூக்ளியோசோம் வந்து கனெக்ட் பண்ணக்கூடிய பைண்டிங் மெட்டீரியல் இருக்கிறது டிஎன்ஏ டபுள் ஸ்டாண்ட் ஹெலிக்கல் ஸ்ட்ரக்சர் இட் இஸ் அட்ஜஸ்டன்ட் நியூக்ளியோசோம் இஸ் கால்டு இன்டர் பிரீடு ஆர் லிங்க்டு லிங்கர் டிஎன்ஏ லிங்கட் டிஎன்ஏ இஸ் நத்திங் பட் ரெண்டு நியூக்ளியோ நியூக்ளியோசோம்ஸை வந்து கனெக்ட் பண்ணக்கூடிய பைண்ட் பண்ணக்கூடிய டிஎன்ஏ ஸ்ட்ராண்ட் தட் இஸ் லிங்கர் டிஎன்ஏ திஸ் ஆக்டோமர் அண்ட் டிஎன்ஏ பைண்டு வித் ஹெச் ஒன் ஹிஸ்டோன் ப்ரோட்டீன் ஓகே ஸோ த லிங்கர் டிஎன்ஏ இட் பியர்ஸ் ஹெச் ஒன் ஹிஸ்டோன் ஹெச் ஒன் ஹிஸ்டோன் ப்ரோட்டீன் கால்டு பிளக்கிங் ப்ரோட்டீன் பிளக் டிஎன்ஏவையும் நியூக்ளியோசோம்ஸு ரெண்டுத்தையும் பைண்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு ப்ரோட்டீனை இருக்கு அதுக்கு அடுத்து குரோமேட்டின் வாட் இஸ் மீன் பை குரோமேட்டின் நியூக்ளியோசோம்ஸ் கான்ஸ்டியூட் த ரிப்பீட்டிங் யூனிட் ஆஃப் ஏ ஸ்ட்ரக்சர் இன் நியூக்ளியஸ் ஸோ இந்த மாதிரி கண்டினியூஸாக எயிட் ஆக்டோமர் வந்து கண்டினியூஸாக இது போய்கிட்டே இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி போகும்போது இட் இஸ் கால்டு குரோமேட்டின் ரொம்ப டைட்டாக பைண்ட் ஆகிருக்கும் இன் குரோமோசோம்ஸ் தட் இஸ் அ குரோமேட்டின் ஸோ அதுக்கு அடுத்து குரோமேட்டிட் 
one of two identical halves of a replicated chromosome already you know the structure of chromosome four arms striated forms le irukum so idu vandu particular stage la madhu da varum matha padi paathina two arms oda irukum so ipo pairing aagumbodhu one maternal chromosome irukku another one paternal chromosome ipo da pair aagite irukum idhula vandu one of two identical halves idhu or chromatid a solluvom idhu or chromatid a solli these are the identical half a irukka kudiya or structure these are replicated chromosome idhukku appra idhula irundhu idhu replicated aagum குரோமோசோமல் ஆம்ஸ் மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் ஸோ அப்போ இதில் வந்து நமக்கு அது குரோமேட்டடு இருந்தது குரோமோசோம்ல இருக்கக்கூடிய ஆம் அது அப்பராக இருக்கலாம் இல்லை லோயராக இருக்கலாம் அந்த பர்டிகுலர் பார்ட்டை தான் நம்ம வந்து குரோமேட்டேடு சொல்கிறோம் ஸோ அப்போ அந்த குரோமேட்டேடு நம்ம எடுக்கும் போது அதுல என்னன்னு இருக்குன்னா டிஎன்ஏவும் இருக்கும் குரோமேட்டின் இருக்கும் ஓகேவா ஸோ அந்த குரோமேட்டின் நியூக்ளியோசோம்ஸ் கான்ஸ்டியூட் வித் ரிப்பிடேட்டிங் யூனிட் நியூக்ளியோசோம்ஸ் நம்ம என்ன பார்த்தீங்க ஆக்டோமர் இருக்கு ஆக்டோமர் பைண்டட் வித் டிஎன்ஏ ஸோ அப்போ இந்த ஸ்ட்ரக்சர் எது உள்ளார இருக்குன்னா இந்த டிஎன்ஏ குரோமோசோம் குள்ளார இருக்கும் குரோமேட்டேடு குள்ளார இருக்கும் ஓகே ஸோ இந்த குரோமேட்டேடு ஒன் ஆஃப் டூ ஐடென்டிக்கல் ஹவுஸ் ஆஃப் ய ரெப்ளிகேட்டட் குரோமோசோம் தென் குரோமோசோம் டூ குரோமேட்டேட்ஸ் ஆர் ஜாயிண்ட் டு த ஃபார்ம்ஸ் குரோமோசோம் இந்த ரெண்டு குரோமேட்டேடு ஒன்னா ஜாயிண்ட் ஆனால் தான் அதை வந்து நம்ம குரோமோசோம் சொல்லுவோம் ஓகே ஸோ அந்த அந்த டூ குரோமேட்டேடு யார் லிங்க் பண்ணுறாங்கன்னா பை சென்ட்ரோமியர் இந்த ரெண்டு குரோமோசோமல் ஆம்ஸ் ஆர் லிங்க்டு பை சென்ட்ரோமியர் ஓகே இ சிங்கிள் சென்ட்ரோமியர் விச் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் இந்த குரோமேட்டேடில் என்ன இருக்குன்னா லாங் கண்டினியூவஸ் காயில்டு பேஸ் ஆஃப் டிஎன்ஏ இந்த ஆக்டோமரை பேர்ன் பண்ணி இருக்கக்கூடிய டபுள் ஹெலிக்கல் ஸ்டாண்டாக இருக்கக்கூடிய இந்த டிஎன்ஏ எதுலார இருக்கணும் இந்த குரோமோசோம்ஸில் இருக்கும் ஓகே கண்டினியூஸ் கால்டு பேஸ் ஆஃப் டிஎன்ஏ இன் விச் இந்த டிஎன்ஏ உள்ளது இப்போ என்ன இருக்கு நமக்கு ஜீன்ஸ் ஜெனட்டிக் கோடு ஓகே டிஎன்ஏ இன் விச் ஜீன்ஸ் ஆர் அரேஞ்சு இன் லீனியர் ஆர்டர் இட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஒன் மார்க் கொஷின் ஆல்சோ லீனியர் ஆர்டர் அது ஹாரிசாண்டலாகவும் இருக்காது இல்லை ட்ரையாங்கலாக அந்த மாதிரி பொசிஷன்லையும் இருக்காது ஆல்வேஸ் ஜீன்ஸ் ஆர் லொக்கேட்டட் இன் லீனியர் ஆர்டர் ஓகே டாப் டு பாட்டம் அந்த மாதிரி இப்போ வயசில் தான் அது வந்து ஜீன்ஸ் வந்து அரேஞ்சாக இருக்கும் ஸோ இட் இஸ் அ இன்ட்ரடக்ஷன் கிளாஸ் ஒன்லி இந்த இன்ட்ரடக்ஷன் கிளாஸில் இந்த டெக்னிக்கல் டேர்ம்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு ஈஸியாக புரிஞ்சு இருந்ததுன்னா இதுக்கப்புறம் நம்ம பின்னால் வரக்கூடிய கிராசஸ் அண்டு மாடர்ன் ஜெனட்டிக்ஸை பற்றி படிக்கிறதுக்கும் உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியும் ஸோ மறுபடியும் ஒரு ஒரு தடவை நான் ரிப்பீட் பண்ணிடுறேன் Allele, factors, locus. These three terms are coined by Mendel. Our contribution is our terms. We use genes, characters, characters. related to terms. Arthi, gene, ipa, nowadays, we use the term. Then, nucleosome. Nucleosome is present in the nucleus. It is made up of a special type of protein, histone. So, this, in the histone, it is here. Uh, five types of histone are H1, H2A, H2B, H3 and H4. This is H2A, H2B, H3 and H4 combined together. Two, two, two molecules are combined together to form an octomer. It is also called new body. Then, this octomer and DNA binded with H1 protein, H1 histone proteins. குரோமேட்டின் நியூக்ளியோசம் கண்டினியூஸாக ரிப்பீட்டடாக வரக்கூடிய அந்த ஆக்டோமர் ஸ்ட்ரக்சருக்கு குரோமேட்டின் அலாங் வித் டிஎன்ஏ மாலிக்குலும் இருக்கும் குரோமேட்டிட் குரோமோசோம்ஸோடைய டூ ஆம்ஸில் ஒரு ஆம் ஐடென்டிக்கல் ஆம்ஸில் ஒரு ஆமை மட்டும் நம்ம கன்சிடர் பண்ணோம்னா அது குரோமேட்டிட் ஓகே ஸோ அப்போ குரோமேட்டிடில் என்னென்ன இருக்குன்னா ஹிஸ்டன் ப்ரோட்டீன் இருக்கும் நியூக்ளியோசோம்ஸ் இருக்கும் அஸ் வெல் அஸ் டிஎன்ஏவும் பைண்டாட இருக்கும் ஸோ குரோமோசோம் ரெண்டு குரோமேட்டிட் தனித்தனியாக இருக்கும்போது நம்ம குரோமேட்டின்னு சொல்கிறோம் அதுவே ஜாயின் பண்ணி ஆம் லைக் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ்னு வரும்போது அது நம்ம குரோமோசோம் சொல்கிறோம் அப்போ குரோமோசோம் வரும்போது குரோமேட்டிட் ப்ளஸ் சென்ட்ரோமியர் ரெண்டு பார்ட்டும் இருந்ததுன்னா அதை நம்ம வந்து குரோமோசோம் சொல்கிறோம் ஓகே ஸோ இந்த குரோமோசோம் உள்ளார் தான் டிஎன்ஏ வந்து லீனியர் ஃபார்மில் அரேஞ்சாக இருக்கும் டிஎன்ஏவில் என்ன இருக்கும் ஜீன்ஸ் ஜீன்ஸ் மேடப் ஆஃப் நியூக்ளியோடைடு பேஸ் பேர்ஸ் ஓகே ஸோ இந்த கிளாஸ் இந்த இன்ட்ரடக்ஷன் கிளாஸ் இதோட முடிச்சுக்கலாம் நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் நம்ம டிஎன்ஏ ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் தென் குரோமோசோம் பேசிஸ் ஆஃப் இன்கிரிடன்ஸை வந்து நம்ம கண்டினியூ பண்ணிவிட்டு போகலாம் தேங்க்யூ